पढ़ते सब कुछ है यानी हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर पढ़ के हमने इसको छोड़ दिया है और फिर जब हम लोग कुछ सोचते हैं कि हमको क्या क्या आता है कोई क्वेश्चन पूछता है हम उसका आंसर नहीं दे पाते उसका क्या रीजन होता है क्या आपको कभी समझ में आया क्या आपने कभी खुद से बात किया कि यार मैंने इतना सब कुछ कर रखा है सॉफ्टवेयर भी सीख रखा है सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है फिर भी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप ईमानदारी से बताना आप कमेंट करके बताना कि मैं आपको पांच घंटे बोलूं बेसिक से या सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बोलने के लिए कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट पांच घंटे आपको बोलना है क्या आप बोल पाओगे ईमानदारी से नीचे कमेंट करना मैक्सिमम लोग नहीं बोल पाएंगे क्यों क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमने पढ़ा बहुत कुछ है सॉफ्टवेयर से भी बहुत कुछ पढ़ा है हमने आरसी सोम से भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है बट हमने उसको कंटिन्यू रिवीजन नहीं किया है यानी कंटिन्यूटी नहीं लाया उसमें आज मन किया ये पढ़ लिया मींस कल कॉलम का डिजाइन किया आज भूल गए क्यों क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया था हमने बीम का डिजाइन भी किया हुआ है कॉलेज में हमने उसके बाद भी एक दिन किया था इंटरव्यू था तो लेकिन आज याद नहीं है उसका रीजन आपको पता है उसका रीजन है कंटिन्यूटी नहीं है आपके काम में आपने सॉफ्टवेयर सीखा सीख के छोड़ दिया अब उस पर कोई भी मॉडल नहीं बन रहा है आपने रेबिट दो महीने पहले सीखे थे और अभी आप रेबिट में हाल में कोई घर नहीं बनाए होंगे कोई भी मॉडलिंग नहीं किया होगा सच है ना ये आपने स्टैट प्रो सीखा उसमें आप कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन नहीं कर रहे होंगे ये पक्का है आपने ऑटो कैट सीखा कितने लोगों को प्लान बना के दे रहे हो या कितना इमेजिनेशन के साथ आप प्लान कर रहे हो कोई प्रैक्टिस नहीं सिर्फ आपका कोर्स कंप्लीट हुआ अब आप रोक दिए उसको इसकी वजह से आपने आरसीसी सीखा सोम सीखा आप सोम की कोई प्रैक्टिस नहीं कोई एस एफ डी नहीं निकाल रहा है कोई आरसीसी का मैनुअल डिजाइन नहीं कर रहा है क्यों इसी वजह से आपसे जब पूछा जाता है कि आप सिविल के बारे में कुछ बोलो दो घंटे बोलो तीन घंटे बोलो तो फिर आप बोलने के लिए सोचते हो क्या बोलू क्यों क्योंकि आप उस चीज में कंटिन्यू नहीं हो मीन्स आपने सीखा है उसके बाद रिविजन करने का कोई टेबल नहीं है आपके पास आप सिर्फ एक बार सीख के रख दी हो काम को इसी वजह से क्या होता है कि हम कुछ भी अगर बोलने की सोचे अब इंटरव्यू में जाओगे आपको कुछ चीजें याद रहती हैं मैक्सिम चीजें भूल जाती है मीन्स दस परसेंट याद है नाइन्टी परसेंट भूल चुका है आपका यही चीज मेरे साथ भी होता था जब मैं कॉलेज में था उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया मैं एक दिन सोचा कि मैं सिविल के बारे में थर्टी मिनट बोलूंगा यू कांट बिलीव मैं दस मिनट बोला उसके बाद मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे पास उसके आगे कंटेंट ही नहीं था सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बोलने के लिए फिर मैंने वहां से अपना स्टार्ट किया कि अब मुझे इसको स्टडी करना है क्योंकि आपको उसमें भी फाइनल ईयर में था फाइनल ईयर में मैंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ था उसमें हम लोग पढ़ाते थे तो अभी धीरे धीरे अब मुझे उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर भी करना था क्योंकि अब किसी को एजुकेट करने जा रहे तो पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा तब मैं वहां से मुझे समझ आया कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा फिर मैं पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसको अपने को आधा घंटा एक घंटा प्रिपेयर करता गया दो घंटे प्रिपेयर चार घंटे आज के जो मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मैं वन एटी आर्ट्स आप कंटिन्यू मुझसे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर सकते हैं वन एटी आर्ट्स में आपको कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ बिना किसी नोटबुक के बिना किसी गूगल और ये तो मैं चलाता भी नहीं था ये तो अभी चलाने लगा हूँ गूगल और व्हाट्सएप जो भी आप लोग करते हो फोटो क्लिक करना ये सब मुझे कुछ भी नहीं करना मैं वन एटी आर्ट्स आपको इजिली एक रियल कंटेंट दे सकता हूं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बिना देखे लेकिन ये पॉसिबल तब हुआ जब मैंने इसमें लगभग लगभग तीन से चार साल लगाए हैं तीन से चार साल मुझे लगा उसको रफ करने में पूरी तरीके से पहले मैंने आपको बताया दस मिनट बोलना मेरे लिए मुश्किल था मेरे छोटे सर ने भी मुझे एक दो बार कभी बोला था कॉलेज में कि तुम क्या जानते हो सिविल के बारे में बोलो और मेरे पास आंसर नहीं होता था फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि भाई कंटिन्यू अगर डेली डेली पढ़ेंगे मैंने कल भी कुछ पढ़ा है आज भी कुछ पढ़ूंगा मैंने डेली का टारगेट बना रखा है क्योंकि मुझे पैसा ही उसी का मिलता है यानी जितना मैं कंटेंट मेरे पास क्रिएट हो रहा है उतना ज्यादा मेरी पॉपुलरिटीज बढ़ रही है मार्केट में कोशिश कर रहा हूँ डेली सीखना है और डेली सीखते सीखते कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट अच्छा होगा और आगे ऊपर वाला देखते हैं लेकिन मैंने यही सीखा कि कंटिन्यूटी जरूरी है यार और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़ते जाइए कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाइए अपनी जर्नी मैं आपको अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ कोई मुझे शौक नहीं है अपनी बारे में बताने के लिए मैं सिर्फ आपको एक, एक रिफरेंस देना चाहता हूँ कि एक लड़का था जो दस मिनट नहीं बोल पाता था अपने कॉलेज में और अभी वो इतना देर तक कर सकता है कब पॉसिबल हुआ डेली लिख के तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप जो पढ़िए उसको पढ़ के डेली प्रैक्टिस करिए डेली लिखिए मैंने आपको सारा पीछे एक वीडियो अभी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है उस वीडियो में मैंने सारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कवर किया है वो वीडियो शायद कल
अब क्या चाहिए आप, आपको बेसिक्स का पूरा सिलेबस दे दिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है अब उसको डेली पढ़ना है लेकिन याद कब होगा याद तब होगा जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे हमने ऑटो कट सीखा था एक महीना हो गया चलो आज रिवीजन करेंगे रिवीजन का डेट होना चाहिए और हम तो सिविल इंजीनियर हैं यार सिविल इंजीनियर को तो सबसे अच्छा तरीके से पता होता है कि अगर प्लानिंग अच्छा नहीं किया है तो एजुकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता और आपने प्लानिंग किया ही नहीं है उसका मेन रीजन पता है क्या है मेन रीजन ये है कि हम कभी भी आधा घंटा एक घंटा बिना मोबाइल के बिना लैपटॉप के बैठ के खुद से बात ही नहीं करते स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर आप एक घंटा या आधा घंटा बैठ के खाली दिमाग से खुद से बात नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से बात करने का मौका खो दे रहे हैं आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो तो आपको क्या करना है आपको आधा घंटा ये मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाते हो इन सब को दूर करके सोचना है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है मेरा आगे क्या होने वाला है मैंने आज क्या किया हुआ है आप ये मत बोलो कि मैं करूंगा मैंने ये कर लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो एक प्लान बनाओ कल क्या करने वाला हूँ फिक्स करो उसके बाद परसों जाओ उसके बाद आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ और डायरी तो आप लोगों ने नई ईयर न्यू ईयर में खरीद ही लिया होगा सब ने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए सब ने परचेस कर लिया होगा तो जो परचेस किए हो उसमें थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो उसमें लिखना स्टार्ट कर दो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है और उसको कंटिन्यू करते जाओ मैं तो उसी में सब रफ भी बनाता हूँ अपने डायरी में ही क्यों क्योंकि अभी दस टारगेट दस नोटबुक ले लेता हूँ तो कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे क्या लिख दिया तो मैं जो भी पढ़ता जाता हूँ आपके थ्रू मैं बहुत से लोगों के वीडियोज भी देखता हूँ यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपना ही कंटेंट देता हूँ मैं बहुत से लोगों की वीडियोज देखता हूँ पी डी पढ़ता हूँ आई के रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ उनको लिखता हूँ और उसके अलावा भी मैंने आपको एक बी एल की बुक के बारे में बताई थी बहुत अच्छी बुक है वो बुक के बारे में मैं उससे बुक से निकाला कई कंटेंट उसको मैंने लिख रखा है मैं डेली उसको पढ़ रहा हूँ इतना ज़्यादा नॉलेज हो रहा है मैं क्या बताऊँ आपको तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेली खुद को समय देना स्टार्ट करिए आपको खुद समझ आ जाएगा रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने रेविट सीखा था पर रिविजन नहीं किया भूल गया हूँ मैंने स्टैट्रो सीखा था प्रैक्टिस नहीं किया स्ट्रक्चर के डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ डेट रोड कैलकुलेट करना मैं भूल चुका हूँ भूल इसलिए यार देखो क्या होता है कि टू टू जब फोन नहीं बोलता है आपके स्कूल से आपके कॉलेज से आपके घर का रास्ता नहीं बोलता है क्यों क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी है मीन्स आप डेली उसी रूट पे जाते हो तो समझ जाओ कि अगर हम डेली उसी काम को करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा मैं टीचिंग प्रोफेशन में जब आया तो मुझे डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ा फिर जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मैं कुछ चीजें बोलने लगा फिर उसके फिर प्रैक्टिस करने लगा फिर प्रैक्टिस करने लगा और अभी सब कुछ लगभग लगभग याद है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कंटिन्यूटी अपने काम में जरूर बनाइए मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है तो इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करो क्योंकि आपको ही पता है इस चैनल पर हम लोग काफी ज्यादा अवेलेबल कंटेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं बस आपके सहयोग की जरूरत है अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ आगे आपको और नया मिलने वाला है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत